No necesita presentación. Se trata del inconfundible, incomparable Fabián Morales, que nos trae todo el deporte. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo Qué linda presentación. Se la voy a grabar, la voy a mandar a mi mamá. Muchas gracias. <risa> Muy bien, se lo merece, pues. Es que con esta chaqueta gracias. no se ah, para menos. Está buena chiquita, esta chaqueta, ¿no? Está buena. Sí, Lucho Dima me dijeron. Pero bueno, ahí estamos ya. ¿Te la pidió Sandro? Ay, sí, también. <risa> ya, oye... Eh, Vamos a seguir con esta alegría porque sabes que hay un futbolista de 22 años que ha sido presentado en la Salernitana, equipo de Italia, donde va a poder seguir con eh, su carrera profesional. Me refiero a Diego Valencia, el, el Puyo Valencia, ex jugador de Universidad Católica, que da este salto muy importante. ¿eh? No se va ni a México, ni a Argentina, ni a Brasil, sino que ya está definitivamente allá en Italia para ser parte de este equipo de la Salernitana. Que si bien es cierto, no es uno de los equipos grandes, pero al menos va a ser parte del, eh, de la Armada chilena que va a estar en el fútbol de ese país. Ya, ya sabemos de Alexis Sánchez, que se quedó en el Inter, Karim Medel en el Bolonia, Eric Pulgar en la Fiorentina, en la Salernitana. Tiene eh, varios eh, eh, compromisos, objetivos durante esta temporada. El de la Copa Italia, jugando contra el Parma, debuta el 7 de agosto. Y luego, una semana después, ya por la Serie A, enfrentando ni más ni menos que a la Roma de José Mourinho. Escuchemos las primeras palabras de este chileno que va a estar en el fútbol italiano, Diego Valencia, vistiendo la casaquía de la Salernitana. Es una alegría muy grande, es un sueño que, que siempre tuve desde muy pequeño, llegar a una liga muy competitiva como es la Serie A acá en Europa. Eh, tengo eh, mucha ganas de ya poder empezar a entrenar con, con el equipo, de conocer a, a todos mis compañeros, al staff. Eh, a conocer el estadio, a la hinchada y, y poder entregar todo de mí para ayudar al equipo y poder conseguir nuestro objetivo. Qué bien, ¿eh? va a ser de seguro el hombre 9 de la selección chilena. Eso tiene que creerse el puente y así actuar de buena forma en Europa para ser llamado por Eduardo Berizo a la Roja. Eh, ya sabemos, Pablo Solari, jugador de River Play, el ex delantero de Colo Colo y así fue presentado en las redes sociales por el elenco millonario. Un reggaetón, lo conoce, miren. ¿Qué tal? Daddy Yankee, ¿eh? Se está moviendo José Luis Repini Bueno, es parte de la, esta juventud de este, de, de este veinteañero 21 años, ¿eh? Y con, con Daddy Yankee de, de fondo Bueno, tiene que ver porque se trata de uno de los fichajes De los 13 refuerzos que llegan para este segundo semestre En el elenco millonario donde Marcelo Gallardo pretende dejar atrás lo que fue un semestre bien malito para, para el cuadro de River Plate, quedando tempranamente eliminado a la Copa Libertadores, bajo en la tabla de posiciones en el torneo trasandino y con varios jugadores que empezaron a emigrar. De ahí que miraron a Sudamérica y llamaron al colombiano Borja y al argentino que jugaba en Colo Colo, Pablo Solari. Estas son las primeras palabras del ex delantero Albo en referencia a su equipo, el de ahora, el de River Plate. Mire. Estaba almorzando con mi novia cuando recibí el llamado, la verdad que fue muy emocionante para mí por todo lo que vengo trabajando eh, y que se, se me dé este paso tan importante en mi carrera fue, fue una emoción que, que se, me, se me cayeron las lágrimas eh, por el aprecio que le tengo al club y por todo lo que significa y nada, estar acá estoy muy contento, la verdad que como te dije me llena de orgullo a mí y a mi familia. Y esta imagen fantástica. La estación suiza de Lax eh, acoge el primer mundial de High Line a más de 2.000 metros de altitud ah, en la cima de la montaña Crab Son Dion. Fueron 31 atletas los que participaron de este wow. mundial y ahí han desafiado Mira. los límites de la disciplina del freestyle High Line, del speed High Line. Ah, si no fuera porque llevan una línea, ah, no, de vida, que, que lo, lo tienen amarrado obviamente, pero ahí es que nacen las mejores piruetas, aguantar el equilibrio. Mantener su eje, que es muy difícil. Y una locura lo que genera todo esto. De hecho, el ganador ha sido el francés Benoit Broom, uno de los máximos exponentes de disciplinas deportivas de extremo. Pero qué bonita imagen, ¿eh? Espectacular. Ahí, imagínate. ¡Oh! ¡Oh! Eh, eh. oh, oh no. Si sí, le pega, si no, hay que el segundo giro me costaría caleta. <risa> no, 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 lo tengo claro. ¿Ah? Pero con una, una, usted sabe, una cervecita en el cuerpo y me pego 10. 10 claro. vueltecitas ya. Ya, muchachos, nos vamos a ir a, bueno. a una pausa comercial. Pues, para Pero quedémonos bien. con un poquito más de esta imagen. Ahí está la imagen. Sí, pues gracias, Fabi, gracias, que estén muy bien. Yo no haría ni el 4 ahí, mira. Ni el 1, pues, Fabi. Se cayó, porque es goloso.